బాబాయ్ ఎవరినో కలవాలన్నా బయటికి రా నేను వచ్చేస్తున్నాను సరే సరే దగ్గరలోనే ఉన్నా సరే సరే ఈ బాబాయ్ గడు ఒకడు ఎవరెవరినో కలుస్తాడు ఎవరెవరినో కల్పిస్తాడు ఇడికి క్లాస్ పీకాల్సిందే ప్రతిసారి ఏదో ఫిట్టింగ్ పెడతాడు అయినా ఒరే రాంబాబు నీకు వచ్చిన కష్టమో నష్టం ఏంట్రా నువ్వా ఎవడిని కలవో కలిపిస్తే కూడా నొప్పి ఏంటో చూసావుగా చెప్తే వినవు కదా వాడు ఎప్పుడు ఇంతే ఏంటి రాంబాబు టైం అవుతుంది వస్తాడంట అసలు ఏంటి బాబాయ్ ఎక్కడికి రమ్మన్నా హలో సమీరా ఒరే రాంబాబు ఏంట్రా లేటు రెక్కలు లేవు కదా బాబాయ్ ఎగిరి రావడానికి రాంబాబు గారు జోక్ కాదు మనకు లోపల టైం తక్కువ ఉంది దేనికి లోపల ఎవరున్నారు ఈ బాబాయ్ గారు ఏది సరిగా చెప్పడు అరే డైవర్షన్ దేవిక గారా సాక్షాత్ దైవ పుత్రికతో సమానం దైవ పుత్రిక డైవర్షన్ దేవిక అవును రాంబాబు గారు డైవర్షన్ దేవిక దేవుడితో మాట్లాడతారు ఎలా మాట్లాడతారు కాల్ చేసా కలలోనా లేక డైరెక్ట్ గా మాట్లాడేస్తారా అరే ఫిరంగి ఎలా మాట్లాడతావనే భయం నాకు నీకు చూపిద్దామనే తొందరలో నీ తిక్క సంగతి మర్చిపోయాను తిక్క మామూలుగా రాదు బాబాయ్ పదా లోపలికి వెళ్దాం ఎక్కడికి మనం వెళ్ళటం కాదు ఆమె పిలవాలి ఓకే హలో ఆ వస్తున్నాం పదండి వెళ్దాం రే లోపల ఎక్స్ట్రాలే మాట్లాడుకో అలాగే బాబాయ్ పదా నమస్కారం దేవిక గారు ఇతను సురేష్ ఇతను ఫిరంగి రాంబాబు గారు అని నా ఫ్రెండ్స్ నమస్తే అండి డైవర్షన్ దేవిక గారు మీ గురించి సమీరా చెప్తే గానీ తెలియలేదు మిమ్మల్ని ఇలా కలవడం మా అదృష్టం మీ చేతుల్లో ఏమీ లేదు అంతా పైన అనుకున్నట్టే జరుగుతుంది మీరు వస్తున్నారని నాకు ముందే తెలుసు నాకే పదిహేను నిమిషాల ముందు వరకు తెలీదు దేవిక గారు మీకెలా తెలుసు నాకు దేవుడు చెప్పాడు నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఏమిటి నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి దేవుడు చెప్పాడా ఎలా ఎలా అంటే అది నేను దేవుడు రోజు మాట్లాడుకునే టైం మాటల్లో మన ప్రోగ్రాం ఇవాళ అనుకున్నాం ఒరే రాంబాబు డైవర్షన్ దేవిక గారు దేవుడితో మాట్లాడడం అంటే మామూలు అమ్మాయి తన ఫాదర్ తో మాట్లాడినట్టే అవునండి రాంబాబు గారు డైవర్షన్ దేవిక గారికి దేవుడు కనపడతారు వినపడతారు అయ్యో బాబోయ్ డైవర్షన్ దేవిక గారు మీ గురించి తెలియక ఏదో అమాయకంగా అడిగానండి క్షమించండి మీకు దేవుడికి లింక్ తెలిసాక మప్పిడిపోయిందండి బాబు ఆలోచన కూడా నేది కాదు మీరు ఇలా ఆలోచిస్తారని నాకు ముందే తెలుసు వావ్ మీది మామూలు శక్తి కాదు మేడం అయినా నాకు డౌటు అడగండి మీరు అడగబోయేది కూడా నాకు తెలుసు అవునా సింపుల్ అయితే మీరే ప్రశ్న ఆన్సర్ కూడా చెప్పండి సింపులే కానీ అది సృష్టి విరుద్ధం మీ ప్రశ్న మీ చేతే అడగబడాలి సమాధానం నేనే చెప్పాలి సరే సరే నేనే అడుగుతాలే దేవిక గారు ఇలా దేవుడు సాయంత్రం టీకి వచ్చినట్టు నాలుగు గంటలకు వచ్చి మీతో మాట్లాడడం ఆలోచిస్తుంటేనే బురకెక్కట్లేదు దేవిక గారు మంచి ప్రశ్న అడిగారు రాంబాబు గారు దేవుడు నన్నే ఎందుకు కలుస్తున్నాడో నాకు తెలీదు కానీ అలా జరిగిపోతుంది పైగా మీరు అన్నట్టు దేవుడు కాఫీ కాని టీ కాని ఏమీ అడగడు ఇది నిజం అవును నేను నమ్ముతున్నాను నిజం నిజమే ఇది నిజం మీరు నిజమని ఇన్నిసార్లు చెప్పాక కాదనడానికి మేమెవరం అండి మీకు ఇలా దేవుడితో మాట్లాడడం ఎలా అలవాటైంది 
అంటే దేవుడితో మాట్లాడడం ఎలా 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 మొదలైంది ఏమో గుర్తులేదు మాట్లాడడం కూడా దేవుడు వస్తాడు మాట్లాడతాడు ఏదన్నా సలహా కావాలంటే అడుగుతాడు దేవుడు సలహాలు ఇచ్చేస్తుంటారా అడిగితే ఒక్కోసారి అడగకపోయినా ఇచ్చేస్తుంటాను ఏమని అడుగుతారు డైవర్ట్ చేయమని ఏం డైవర్ట్ చేయమని కర్మ గాని ఆత్మ గాని చావు గాని జన్మ కాని వర్షం కాని వరద కాని అందుకే దేవిక గారిని డైవర్షన్ దేవిక అంటారు రాంబాబు గారు డైవర్షన్ చేసి ప్రపంచాన్ని కాపాడతారు నాకు అర్థం కాలేదు సమీరా దేవిక గారు మీరు డైవర్ట్ ఎలా చేస్తారు ఎవరికి చేస్తారు ఈ ప్రపంచం నాశనమైపోతోంది మనిషి మనిషి పట్టించుకోవట్లేదు స్వార్థం పెరిగిపోయింది మనిషిని మనిషి పట్టించుకోడు అందుకే దేవుడు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు నాకు స్వార్థం లేదు ఇది నిజం ఇది నిజం ఇది నిజం కానీ మీరు నాకు జవాబు చెప్పలేదు డైవర్ట్ ఎలా చేస్తారు అలా ఠపీ ఠపీమని చెప్పలేం నా కనిపించాలి ఓ లెక్క కనిపించాలి లెక్క అంటే కొంచెం అర్థం ఎలా చెప్పండి మేడం చెప్పడం ఎందుకు నిజాలే చూపెడతాను గాంధీ గారు ఏది మన గాంధీ గారు మహాత్మా గాంధీ గారు ఆయన పోయేటప్పుడు నన్ను అడిగారు ఏం చేద్దామని కానీ ఆయన పోయినప్పుడు మీరు పుట్టుండ్రు కదా నేను అక్కడే ఉన్నాను మీకు తెలియదు నేను చెప్పిన అర్థం కాదు సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నాను సూక్ష్మ శరీరం అసలు డైవర్షన్ గురించి చెప్పండి గాంధీ గారి టైంలో ఏం జరిగింది మీకు అర్థం కాదని తెలుసు గాంధీ గారి విషయంలో మీ ఇష్టం అనేసాను చాలా మంచి పని చేశారు దేవిక గారు ఏమీ చెయ్యకపోవడం కూడా ఒక్కోసారి మంచిదే కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఓ పక్క గాంధీ గారిని రక్షించాలి ఓ పక్క కర్మ సిద్ధాంతం దేవుడికే వదిలేశాను ఇది నిజం 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 మీకు చాలా టెన్షన్ ఉండి ఉండాలి అసలు ఆ సంఘటన మనం పుట్టక ముందు అంటేనే కనెక్ట్ అవ్వడం కష్టంగా ఉంది అంటే గాంధీ గారి విషయంలో డైవర్షన్ జరగలేదన్న మాట అవును అప్పటికి నాకు ఈ శక్తి ఉందన్న విషయం కూడా తెలీదు సద్దాం హుస్సేన్ విషయంలో ఏది సద్దాం హుసేన్ ఆ ఇరాక్ సద్దాం హుసేన్ ఆయన విషయంలో కూడా జరగలేదు పైగా అతన్ని తీసుకెళ్లిపోమ్మని చెప్పింది కూడా నేనే ఇది నిజం 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 సద్దాం విషయంలో కూడా నాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పండి మేడం సద్దాం లాంటి ఓ దేశ నాయకుడు ఆ కలుగులో ఉండడం భరించలేక ఫాదర్ అతన్ని తీసుకెళ్లిపో అని చెప్పింది నేనే అప్పుడే అతను కనబడ్డం చనిపోవడం నేను చెప్పడం వల్ల జరిగింది డైవర్షన్ దేవిక గారు మంచి పని చేశారు విముక్తి కలిగించారు అలా చాలా మందిని చావు నుంచి డైవర్ట్ చేసేసా చావు నుండి రక్షించారా ఎలా మొన్న ఓ పెద్ద నటుడి కుటుంబంలో ఓ కుర్ర నటుడికి ప్రమాదం ఉందని చెప్పారు అప్పుడు తండ్రి అన్ని చూసేసిన పెద్ద ఆయన ఆయన మీదకు డైవర్ట్ చేయండి అని చెప్పాను కొంప తీసి ఈ డైవర్షన్ లు మర్డర్ కేసు కింద రావు కదా పైగా డైవర్ట్ చేసే బదులు ఆపచ్చు కదా ఆపే శక్తి నాకు లేదు ఒకసారి మృత్యు బయలుదేరిందంటే అది టేబుల్ ఫ్యాన్ గాలి లాంటిదే దాన్ని డైవర్ట్ చేయగలం కానీ ఆపలేము మీరే టేబుల్ ఫ్యాన్ ని డైరెక్ట్ చేస్తారు ఐ మీన్ గాలిని డైవర్ట్ చేస్తారు చావు డైవర్ట్ చేయటం అంటే మీరే చెయ్యాలి దేవిక గారు చావు లేరా ఇంకా ఏమన్నా డైవర్ట్ చేస్తారా మొన్న సునామీని థాయిలాండ్ మీదకి డైవర్ట్ చేసింది నేనే తండ్రి ఈ వేద భూమిని కాపాడు అంటే చెన్నై నుంచి థాయిలాండ్ కి డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది మీరు లేకపోతే భారతదేశం మొత్తం కొట్టుకుపోయేది అవును బాబాయ్ మొత్తం మునిగిపోయేది 
మీ టేబుల్ ఫ్యాన్ డైవర్షన్ మామూలుగా లేవండి బాబు అదేమీ లేదు రాంబాబు గారు ఏదో నాకు తోచిన సాయం మనుషులకి వాళ్ళు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నేను డైవర్ట్ చేయగలుగుతున్నాను ఇంకేమైనా డైవర్ట్ చేస్తుంటారా నాకు తెలియక అడుగుతున్నా అలాగే మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అసెంబ్లీలో దగ్గు రాబోయింది అది నేను వేరే మంత్రి మీదకి డైవర్ట్ చేసేసా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి గుర్తించడం కష్టం మొన్న కేసీఆర్ గారికి జ్వరం రాబోయింది కానీ అది కూడా వేరే కాంగ్రెస్ మంత్రి మీదకి డైవర్ట్ చేసేసాను ఇది అయ్యో ఎందుకలా ఎందుకంటే మంత్రి ఆరోగ్యం కన్నా ముఖ్యమంత్రి ఆరోగ్యం ముఖ్యం మరి కానీ ఇలా జలుబు దగ్గు తగ్గిస్తే మీరు చేసిన వాళ్ళకి తెలియదు కదా వాళ్ళకి తెలియనక్కర్లేదు నా పని నేను చేసుకెళ్తూ ఉంటాను అలాగే మొన్న ఐశ్వర్య రాయ్కి అబ్బాయి పుట్టాల్సింది కానీ నేను తండ్రి మళ్ళీ అలాంటి అందగత్తనే పుట్టించమని చెప్పాను ఆ అబ్బాయిని అల్లు అర్జున్ వైపుకి డైవర్ట్ చేసేసాను అల్లు అర్జున్ కి కూడా ఈ విషయం తెలుసుండదు ఎలా తెలుస్తుంది బాబాయ్ ఇది డైవర్షన్ పవర్ దేవిక గారికి దేవుడికి మధ్యం జరిగే సీక్రెట్ రాకెట్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు రామ్ బాబు గారు నాకు తోచింది నేను చేస్తున్నాను మంచి లేకపోతే ఈ రోజుల్లో మనుషుల్ని పట్టించుకునే కాలం పోయింది మీరుంటే చాలా ప్రమాదాలు తప్పిపోతాయి అందుకే డైవర్షన్ దేవిక గారు ఎప్పుడూ మౌనంగా ఉంటారు మీరిలా దేవుడితోనేనా లేక ఆత్మలతో కూడా మాట్లాడతారా జస్ట్ క్యూరియాసిటీ బాగా అడిగారు నాకు ఆత్మలు కూడా కనబడతాయి మాట్లాడతాయి ఏవో సమస్యలు చెప్తాయి అంతెందుకు మీ చుట్టూ నాలుగు ఆత్మలు తిరుగుతున్నాయి ఏవో మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి దేవిక గారు భయపడకండి అసలు ఒంట్లో కూడా బాగాలేదు భయం ఎందుకు నేనున్నాగా అయినా మనమంతా ఆత్మలమే మనకి దేహం ఉంది వాటికి దేహం లేదు అంతే డైవర్షన్ దేవిక గారు దేహం లేని వాటికి దాహం తీర్చండి ముందు పంచు బాగుంది రాంబాబు గారు కానీ ఆత్మలతో మాట్లాడే టైం ఇది కాదు పొద్దున్న పది గంటల నలభై నిమిషాలకు మాట్లాడతాను ఇంకా చాలా టైం ఉందిలేండి అంటే భూతాలతో బ్రాంచ్ అన్నమాట దేవి గారు నాదో లాస్ట్ డౌట్ అడగండి మొహమాటం దేనికి మీకు ఇలా సెలబ్రిటీలు లెజెండ్స్ హీరోలు నాయకులు తప్ప మామూలు జనాల మీద డైవర్షన్ వాడరా మంచి ప్రశ్న అడిగారు రాంబాబు గారు సెలబ్రిటీలు కానీ అలాగా జనాలకి ఇంపార్టెన్స్ ఏముంటుంది వాళ్ళున్నా ఒకటే పోయినా ఒకటే నా శక్తిని అల్పుల మీద వాడను నాకు క్లారిటీ వచ్చేసింది దేవిక గారు మీరు అన్నట్టు ఇది కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ అఫైర్ దేవిక గారు మీరు మాకు ఇచ్చిన టైం చాలా వాల్యుబుల్ అండి మళ్ళీ కలుస్తాం వస్తామండి సమీరా మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మంచి పని చేసావు లేకపోతే ఇలాంటి కారణ జన్మురాలు ఉందని చెప్పి తెలిసేదే కాదు కారణ ఏంటి బాబాయ్ కారణ జన్మురాలు ఫిరంగి కారణ జన్మురాల కాకరగా పాస్తా ఇదో మహిమ ఈవుడో దైవపుత్రి జనాల్ని అల్పులు అన్నప్పుడే అర్థం కాలేదా బాబాయ్ రాంబాబు గారు అలా తీసి పారేకండి ఆ వైబ్రేషన్ ఆ ప్రొటెక్షన్ ట్రాష్ ఒక్కదానికి కూడా దారం గాని ఆధారం గాని లేవు వట్టి గాలి కబుర్లు మీ పిచ్చి పీక్స్ కెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళని పేటలు వేసి కూర్చోబెడతారు బొర్ర వాడండి బాబాయ్ చాలు చూపించిన సైకో ఫ్యాంటసీ సినిమా పదండి పదండి చూసారుగా 
మాయా మశ్చింద్ర మహేంద్ర జాలం దేవుడికో టైము దెయ్యాలకో టైము దేహాలున్న మనుషులకు ఒక టైంతో మొత్తం షెడ్యూల్ బిజీగా ఉన్న డైవర్షన్ దేవిక గారిని తప్ప ఆవిడది కాదు ఎక్కడెక్కడో ఉన్న ఇలాంటి ఆణిముత్యాల్ని బెతికి తీసుకొస్తాను టీవీ ఛానల్స్ ని అడగండే ఇలా మూఢ నమ్మకాలని మూర్ఖత్వాలని జనాల మీద రుద్దయ్యద్దని ఇది నిజం ఇది నిజం ఇది నిజం ఇది మీరు నిజంగా అడగాల్సింది తెలుసుకోవాల్సింది ఆత్మలకి కూడా గడగడగడగడ భయం పుట్టించేటువంటి జీవులతో తస్మా జాగ్రత్త మరో ఫిరంగి గుండెతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ మీ ఫిరంగి రాంబాబు